ഇപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോർ അബ്സൊല്യൂട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് മലയാളത്തിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റ് എഫും സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം കോഡ് ബ്ലോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് കൺസോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് സി നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ മൈ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം ഞാൻ മൈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് സോഴ്സ് വർക്ക് സ്പേസ് മൈ പ്രോജക്റ്റ് സോഴ്സ് മെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാം പ്രിൻ്റ് എഫ് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സെമി കോളന് ഓക്കെ ആ സെമി കോളൻ നടുവിലായിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഹലോ വേൾഡിന് ശേഷം ഒരു ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് എൻ ഇതാണ് ഒരു പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം പ്രിൻ്റ് എഫ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുള്ളിൽ സെമി കോളൻ ഡബിൾ എന്താ പറയല് അപ്പർ കോമ എന്ന് തന്നെ പറയല്ലേ മുകളിൽ രണ്ട് ചെറിയ കോമ മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മൈ നെയിം ഈസ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആ സ്ലാ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധമല്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ മൈ നെയിം ഈസ് അബീജിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഏതൊരു കമാൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും അവസാനം ഒരു സെമി കോൺ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും അതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഏത് വീഡിയോയിലാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പീസ് ഓഫ് കോഡ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റണ് ചെയ്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൈ നെയിം ഈസ് അബിജിലാണ് ഇവിടെ സ്പേസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞതില്ല ഓക്കെ മൈ നെയിം ഈസ് അബിജിലാൻ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റണ് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് മൈ നെയിം ഈസ് അബിജിലാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ലെറ്റ് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ആയിരിക്കും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ബി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് അതേ സെൻറ്റൻസ് അടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് റണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ബിൽഡ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില പണ്ട് സി ബി എസ് ഇ കുട്ടികളൊക്കെ കാണാൻ പാടം പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലാഷ് എന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എൻ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ബിൽഡും റണ്ണും ചെയ്ത് ബിൽഡ് ആൻഡ് റണ്ണും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില മൈ നെയിം ഈസ് അബീജില അതായത് രണ്ട് വരികളിലായിട്ട് ഓരോരോ ഓരോരോ കമാൻഡും ഓരോരോ വരികളിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് സ്മാഷ് എന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അടിക്കേണ്ട കമാൻഡ് നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കോമ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹായ് ഗായ്സ് ഹായ് ഗായ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കോമ ഇത്ര കോമയൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇത് കമ്പയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹായ് കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അത് ടെർമിനലിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു പിന്നെ ഈ
നമ്മുടെ ടെർമിനിലേക്ക് ടെർമിനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കോഡ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെർമിനലിൽ ഒരു ഒരു പുറമെന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് അതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രിൻ്റ് എഫിന് ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നോക്കാം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സ്കാൻ സ്കാൻ എഫ് പ്രിൻ്റ് എഫിൻ്റെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അതിനുള്ളിൽ കോമ പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്താ പറഞ്ഞു തരാന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ കോമ ആൻഡ് വേരിയബിൾ നെയിം എസ് ഒ എ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സ്കാൻ എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് കോമ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് എ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഈ എ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ സ്കാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ എന്താ പറയുക വീഡിയോ കാണുന്നതിന് താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ